dear students in the last class we have just to start the high pass filter okay uh, we are actually we are discussing about the active filters right in the case of active filters we have discussed about low pass filter now we are going to discuss about high pass filter actually how will you get high pass filter from a low pass filter you can see here that low pass filter is obtained by connecting r here and c here okay simply by interchanging r and c and if it is connecting in this way we will be getting a high pass filter so a low pass filter can be converted into a high pass filter by interchanging r and c okay so since it is an active filter and an active element of can will be connected in this circuit okay filtering action is obtained by this um, cr circuit okay so here you can see that an gain provided by this op amp okay here okay. first of all whenever low frequency is coming the capacitor will offer high impedance to this low frequency so it will not pass this way of low frequency once a high frequency is giving us the input then the capacitor will simply pass that high frequency signal so and the uh, it will block the low frequency signal so low frequency signal will be filtered here okay and uh, the resulting signal will be amplified by this op amp and you know about the response of the high pass filter you know that actually the idle response will be looking like this okay there is a sharp cut off at the uh, cut off frequency at c but in practical cases we will not get such a cut off okay let us see and actually we discussed about this diagram and the next uh, you can see here that what is output voltage you can see here that output voltage will be the amplified version of this v1 okay see here it will be vi and here it is v1 and the you know, by setting is that it is v1 it is v1 if it is v1 here then vi will appear here if vi is here v1 will appear here the voltage will not be the same at, at this point and this point okay so whatever voltage appearing at this non inverting terminal that will be amplified by this op amp so op amp in the non inverting terminal in the voltage ano irunnathu adine aanu op amp cheyyunathu amplify cheyyunathu okay appo idu non inverting configuration aayirund adine gain undayathu aa gain the equation endanu manasile rs by r i okay appo namakku ya adu v1 endanu kandu pidikkane ena v1 kudra idu input voltage vi ivide kodukkanunde അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കപ്പാസിറ്റി കറക്റ്റ് ആയി ഇമ്പിഡൻസ് സർക്യൂട്ട് അറിയണം അല്ലെ കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പിഡൻസ് വാല്യൂ എസ് ഡൊമൈനിലേക്ക് മാത്രമേ സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെ വൺ ബൈ സി എസ് ആണ് അല്ലെ വൺ ബൈ സി എസ് പോലും ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് പോയി കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ആയി ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വൺ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റൂൾ അപ്ലൈഡിലൂടെ ഈ വൺ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡി ഐ ഓഫ് എക്സ് ഇൻഡു ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ അപ്പൊ വൺ ബൈ സി എസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് ആറിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് ആർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ഇൻഡു ഡി ഐ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എസ് ബി സി ഇവിടെ ഡി ഐ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ഈ ഡയഗ്രാമിലാണ് ഡി വൺ ആയി പോയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഡി ഐ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഞങ്ങൾ മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി വൺ ഓഫ് എക്സ് ഇൻഡു ആർ ബൈ വൺ ബൈ സി എസ് പ്ലസ് ആർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പിഡൻസ് ഫോമിലേക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് സർക്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്റി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോം ഇമ്പിഡൻസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സി എസ് ആണ് റെസിസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോം ഇമ്പിഡൻസ് സർക്യൂട്ട് ആറ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ടേം ഒക്കെ വരും അല്ലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സിംഗ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ അത് തന്നെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ടേം ഒക്കെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർ ഇമ്പിഡൻസ് സർക്യൂട്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് ആ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ടേം ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇ വൺ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇതാണെന്ന് കിട്ടും ജസ്റ്റ് റിയറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതേ ഉള്ളൂ ഇ വൺ ഓഫ് എസ് ബൈ ഇ ഐ ഓഫ് എസ് എന്ന് വരും ബിക്കോസ് ആർ സി എസ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആർ സി എസ് വരും പ്ലസ് വൺ വരും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സെറ്റിൽ എസ് സി വരും അപ്പൊ ആർ സി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ സി എസ് എന്ന് വരും അല്ലെ നമുക്ക് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ വി ക്യാൻ സേ അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് ഔട്ട്
പോയിന്റ് സീറോ വൺ മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്റ്റീം ചെയ്യാം സി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ മൈക്രോ ഫാരഡ് ഓക്കെ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മൈക്രോ ഫാരഡ് അതിന് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആറ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആറ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ടു കിലോമീറ്റർ സീൽ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മൈക്രോ ഫാരഡ് അത് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർസ് കിലോട്ട്സിലെ കിലോമാണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കിലോമീറ്ററിലേ ഉണ്ടാവാ സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് കിലോമാണ് അപ്പൊ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂലേക്ക് അസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഡയഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാബിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂലേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് സെൽഫ് ഡയഗ്രത്തിൽ ആർ എഫും കണ്ടുപിടിക്കണം ആർ ഐയും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ആർ എഫും ആർ ഐയും കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് മെയ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ ഐ ഏത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി ഏതാണ് അപ്പൊ ആർ എഫ് ബൈ ആർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആർ എഫ് ടെൻ കിലോ ആണെങ്കിൽ ആർ ഐ എന്ത് കിട്ടും ടെൻ കിലോ എന്ന് കിട്ടും ഈസി ആണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പാസ് ആയാലും ലോ പാസ് ആയാലും ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ഈസി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈ പാസും ലോ പാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു കമ്പയർ ഹൈ പാസ് ആൻഡ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ആർ ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കിക്കാം ഈ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ തന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതെങ്ങനെ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാക്സിമം ഗെയിൻ എത്രയാണ് കിട്ടുക ഇതാണ് മാനിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ എന്താവും ടേമിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതായിരിക്കും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടേം എക്സ് എൽ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ ആയിരിക്കില്ലേ അല്ലേ ഇത് സ്മോളർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ഫ്രീക്വൻസി സ്മോളർ വാല്യൂ ഇത് സ്മോളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ എ സീറോ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എ സീറോ മാക്സിമം ഗെയിം വൺ കിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആവും ഇത് സീറോ ആവുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് മാനിറ്റ്യൂഡ് എ സീറോ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഈ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കുറവാവും ഈ ടേം എന്താവും എഫ് എൽ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എഫ് എൽ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആവും അല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റി ആ എ സീറോ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ എന്താണ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ അങ്ങനെയല്ല ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒന്നും കിട്ടാൻ പാടില്ല അല്ലെ ഒന്നും കടത്തി വിടാൻ പാടില്ല ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ അപ്പൊ ഗെയിൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതേസമയം ഫ്രീക്വൻസി കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഗെയിൻ എന്തെങ്കിലും കൂടി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫിൽട്ടറിന്റെ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നും എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ഗെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സീറോ ആണ് ഗെയിമിന് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഗെയിം കുറച്ച് കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് പറയാം ചിന്ന സ്റ്റോക്ക് ബാൻഡ് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഗെയിം സീറോ ആകുന്ന പോയിന്റിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ബാൻഡ് പാസ് ബാൻഡ് എന്നതിൽ നിന്ന് ഗെയിം കിട്ടുന്ന പോയിന്റിലാണ് പാസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയാണ് ഇതിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് സെഷനിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് പ്രോബ്ലം It is simple substitution only you have to by have the equations for this design, okay? And also you should go to the uh, resistance standard values. It will be useful for you to design a circuit in, 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 while doing the uh, laboratory session, okay? Next, we will go to uh, C. You can see here that in this response, you can see there is no sharp control, okay? Like, ഷാർപ്പ് കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടായിരിക്കുക കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് മെല്ലണം മെല്ലണം ഗെയിം കൂടി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ കേസിലാണ
അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ ഓട്ടർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹയർ ഓട്ടർ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേജ് ആർ സി ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഹയർ ഓട്ടർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഹൈപാസ് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എനിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം വി ആർ ലോ സ്റ്റോറിയും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ സോ ഇൻ കേസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ സി ആർ സെഷൻ അനദർ സി ആർ സെഷൻ ദർ ആർ ടു ആർ സി സ്റ്റേജസ് വിൽ ബി ദർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദി ആർ ടു ദിസ് ഔട്ട് ടു വേൾഡേജ് ഓക്കെ സോ ഇതെന്താണ് ലോപാസ് ഫിൽറ്റർ അതേ ഡിസൈൻ ആണ് ലോപാസ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് വരും ഇവിടെ സി വരും ഇവിടെ ആറ് വരും ഇവിടെ എന്തൊരു സി വരും അങ്ങനെയല്ല എന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് സി യിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം ഹൈപാസ് ആകുമ്പോൾ നേരെ മറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാത്രം സി ആർ സി ആർ എന്നൊരു ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ ഓക്കെ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഹൈപാസ് ഫിൽറ്ററിൽ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എനിക്ക് ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ ഹൈപാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വേണം പിന്നെ എന്ത് വേണം ഇക്വേഷൻ ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വേണം നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ലോപാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈപാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ ഇസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് ദി ലോപാസ് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ലോപാസ് ഫിൽറ്ററിനെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലോപാസ് ഫിൽറ്റർ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് മറിച്ച് നോക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഈ ആറിനും സി നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ സർക്കിൾ ഡയഗ്രത്തിൽ ആറിനും സി കാർഡിനും വൺ ബൈ സി എസ് എന്നെടുക്കും ഇത് ആർ എന്നെടുക്കും വൺ ബൈ സി എസ് ആറ് ഇപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ ലോപാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലോപാസ് ഫിൽറ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവാ നമ്മൾ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ അഡ്മിറ്റൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വൈ വൺ വൈ ത്രീ വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ എന്നുള്ള അഡ്മിറ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വൈ വണ്ണും വൈ ടു സിക്ക് പകരം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വൈ വണ്ണും വൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി എസും വൺ ബൈ സി എസും വരും വൈ വൺ സോറി അഡ്മിറ്റൻസ് വൺ ബൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ സി എസും വരും അഡ്മിറ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് സി എസ് ആയിരിക്കും ഇതെന്തായിരിക്കും സി എസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം വൈ ത്രീയും വൈ ഫോർ എന്നാണ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് ആറിൻ്റെ അഡ്മിറ്റൻസ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് വരും ഇത് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ലോപാസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോപാസ് കിട്ടുന്ന കേസിൽ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായത് വി ഓ ബൈ വി ഇക്വൽ ടു എ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല സി ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ വി ഔട്ട് ബൈ വി എ ഇക്വൽ ടു ലോപാസ് കിട്ടുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ എ സീറോ വൈ വൺ വൈ ടു ജി വൈ എന്ന ബൈ വൈ വൺ വി വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ടു വൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എ സീറോ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ലോപാസ് ഫിൽറ്ററിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുന്നേടെ സെഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിലില്ല ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പേയുള്ള സ്ലൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കാണാൻ പറ്റും ഹൈപാസ് ലോപാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ വി ഔ ബൈ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ വണ്ണിന് വൈ ആ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ വൈ വണ്ണിനും വൈ ടുവും അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് എസ് സി എന്ന് തരാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും വൈ ത്രിക്കും വൈ ഫോറിന് ഇടയ്ക്ക് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഹൈപാസ് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എ സീറോ എ സീറോ എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് എ സീറോ ഒമേഗ എൽ എസ് പ്ലസ് ഒമേഗ എൽ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടുക
ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಜೆ ಒಮೇಗಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಇಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಮೇಗಾ ಬರುವ ಅಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಇಂದ ಮೊದಲ ಜೆ ಒಮೇಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇವಡೆ ಎಂತ ಚೇದ್ರೆ ಎಸ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಏನ್ ಚೇದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಇಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಮೇಗಾ ಬರುವ ಅಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಇಂದ ಮೊದಲ ಜೆ ಒಮೇಗಾ ಅಂದ್ರೆ 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 ಎಸ
ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആണ് നേരത്തെ എന്താ കിട്ടി നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ബേസിലാണെങ്കിൽ എച്ച് സീറോ ഡിവൈഡ് സ്ക്വയർ ഓട്ട് വൺ പ്ലസ് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ബേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് കേട്ടോ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ എ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ ഓട്ട് വൺ പ്ലസ് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാനിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ പോലെ എന്താണ് ഹൈപാസ് വെട്ടിന് ഈ റെസ്പോൺസ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഷാർപ്പായിട്ട് സീറോയിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഷാർപ്പായിട്ട് പോകുന്ന എന്നാണ് കുറച്ച് സീറോയിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ അത് മുമ്പേ ലോ പാസ് വെട്ടിന്റെ കേസിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പൊ അത്രയാണ് ഹൈപാസ് വെട്ടിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിലും നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലോ പാസ് ഫിൽഡർ ഹൈപാസ് ഫിൽഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻസി വൺ ബൈ ടു ബൈ ആർ സി എന്നെടുക്കും ഗെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇതിന്റെ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് മാനിറ്റ്യൂഡ് മാനിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരൂ കാരണം എന്താണ് മാനിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടിനും ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിനും സെക്കൻഡ് ഓർഡറിനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടുന്ന് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ഓൾറേസ്റ്റ് ഫോർ വരുന്നില്ല കൂടുതലാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഗെയിൻ കുറയും അത് ഗെയിൻ കൂടും ആ രീതിയിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ഓൾറേസ്റ്റ് ഫോർ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇതിന്റെ സമയത്ത് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് എഫ് ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഇത് പതിക്കാണ് കൂടുന്നെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗെയിൻ കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ കൂടും അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ഓർഡർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഹയർ ഓർഡർ ഫിൽറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ ഡിഫറൻസ് വരിക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ നമ്മൾ ടു സ്ക്വയറിന്റെ സ്ക്വയർ ടു ഇന്റു ടു വരും തേർഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ടു ഇന്റു ത്രീ വരും അങ്ങനെയാണ് എൻഡ് ഓർഡർ ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടു ഇന്റു എൻ വരും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ എച്ച് എച്ച് ബി ഓഫ് ടി എം എഗാ ബൈ ഇത് എ സീറോ ബൈ സ്ക്വയർ ഓട്ട് വൺ പ്ലസ് എഫ് എൽ ബൈ എഫ് ഓൾ റേസ് ടു ടു എൻ വരും ടു റേസ് ടു ടു എൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഹയർ ഓർഡർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എൻഡ് ഓർഡർ ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഇത് നമ്മളതുപോലെയുള്ള ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്ത് ഓർഡർ ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫിൽറ്റർ കംപ്ലൈൻ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫിൽറ്റർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈപാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ കേസിലും ഒരു തേർഡ് ഓർഡർ ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫിൽറ്ററും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫിൽറ്റർ എടുക്കും പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്ത് ഓർഡർ ഫിൽറ്ററാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫിൽറ്റർ എടുക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫിൽറ്റർ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനാണ് എന്റെ കേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക If you have any doubt, ask me. Is there any doubt? Any doubt? Thank you. can take attendance